Hola a todo el mundo, soy The Radical Y en este vídeo voy a mostraros Cómo derrotar al demonio sanguijuela Creo que se llama Del mundo 5-1 Valle de corrupción Y bueno, como veis No hay que llevar nada en especial Simplemente lo que use tu, tu guerrero Y bueno, vamos a entrar Bueno, rápidamente venimos corriendo por aquí Y nos ponemos aquí Vale, aquí estaríamos seguros de momento, ¿vale? En este sitio No nos ataca ni nada Y bueno, vamos a analizar un poco la zona Si sois magos, os podéis venir a este sitio Y aquí os asamáis por la barandilla y le atacáis Usad siempre lo más fuerte que tengáis Puesto que este enemigo se regenera Va a regenerar su vida y además muy rápido por lo que si le atacáis con algo que no le quita mucha vida, mucha vida Se va a regenerar toda la que le quitáis Si sois arqueros desde aquí arriba le pegáis con el arco Siempre y cuando quitéis mucho Si no, nada, ¿eh? Porque fijaos, voy a sacar el arco Ni siquiera le baja la barra de vida de lo rápido que se le regenera, ¿vale? Y si sois guerreros, pues simplemente bajad ahí abajo Vamos a esperar a que haga un golpecito a eso y bueno, si sois guerreros, pero que tengáis vida, ¿eh? Porque os va a dar bastantes tortas. Y nos metemos aquí en el fanguillo. Preparado, bueno. Tenéis que ir con cuidado de que no os dé el ataque ese que tiene los brazos. Espérate, eso. Esperamos. ¡Ah! Oh, me ha dado. No tiene un ataque muy concreto este tío, sino que... A veces suelta muchos gusanos, otras veces hace esto, que, que es como mover los brazos hacia todos los lados. Otras veces, pues, sueltan, gira los brazos, como ha hecho ahora, o bien da un golpe en el suelo muy fuerte. Son un ataque, un ataque muy difícil de esquivar, pero también bastante débiles. Si os fijáis, no me quita prácticamente vida. Y vamos a seguir dándole simplemente casi sin preocuparnos de que él nos dé. Y como veis se regenera la vida rapidísimo. Así que no paréis de darle. Y menos cuando le quede poca vida. Cuando se regenera saca como una... Se le pone como una babosilla ahí. Pero bueno. Sale como una espuma mejor dicho. Y bueno, como veis es muy fácil porque los ataques que tiene no quitan casi vida. Y básicamente atacarle sin cesar Porque puede parecer muy difícil Pero no es muy difícil Ya que sus ataques son muy débiles Es simplemente ponerte encima de él Y no parar, no parar, no parar Y darle con lo más fuerte que tenga Si eres un mago y ves que lo que le has... Si eres mago lo mejor sería el fuego contra él y... y si ves que con el fuego no lo llega a hacer nada Porque se regenera Pues baja y le da espadazos también como he hecho yo Siempre lo que más vida le quite y bueno, espero que haya sido de ayuda esta guía del demonio sanguijuela y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.